അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയില് കേഡൻ ലൈവിന്റെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കേഡൻ ലൈവില് ഒരു വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോകൾ പല ലെയറുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ ആൾറെഡി നമുക്ക് ആവശ്യമായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗം നമ്മൾ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇനി എല്ലാവരും പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കണം കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരേ സമയം നടക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വേറെ എഡിറ്റിങ് പ്രശ്നമായി വരും അപ്പോൾ ആ ആ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും ഇപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പി ഡി എഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഏതാണ്ട് ഓക്കെ എട്ടില് തന്നെയാണ് എട്ടില് ആ മലയാളം മലയാളം മീഡിയത്തിന്റെ കണക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിന്റെ പാകത്തിന് അതിന്റെ അതിനെ റീസൈസ് ചെയ്യാൻ എന്നാലും നമുക്ക് കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി മനസ്സിലാവില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഏരിയ വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ വോക്കോ സ്ക്രീനും കസമും അതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആശയം എനിക്കിത് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഭാഷകൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കും സൗകര്യം എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സമയം ഈ കണ കണക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ അത് കടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടി ഒക്കെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പി ഡി എഫിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഉബുണ്ടൂരിൽ ഉണ്ട് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ഉബുണ്ടൂരിൽ ഡിഫാൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സസറീസിൽ ഏറ്റവും അവസാനം സേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് സേണൽ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഒ യു ആർ എൻ ഐ എൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജാലകം ഇതാണ് ഇത് ആൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ റൂൾഡ് നോട്ട് ബുക്ക് പോലെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ കോപ്പികൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പി ഡി എഫ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇതിലൊരു ഓപ്ഷൻ്റെ ഫയലിൽ അനോട്ടേറ്റ് പി ഡി എഫ് എന്നുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതിൽ പി ഡി എഫ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം എനിക്ക് ആവശ്യം എട്ടില്ല മലയാളമാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കൊണ്ടുവന്നു ഇതാ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടു ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലത്തെ നമ്മുടെ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയം ആ വെറുതെ അതായത് നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഈ എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സേണൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് വല്ലാതെ സൂം സൂം ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സൂം ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൈസ് ആ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും തുല്യതയെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ തുല്യമായ വരകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ തുല്യമായ വരകൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും തുല്യമായ വ
കോണ് വരയ്ക്കാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമായ തുല്യമായ കോണുകളാണെങ്കിൽ ഇവയാണെന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെന്നു കൊണ്ട് മൗസ് നല്ല കൺട്രോൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര കൺട്രോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എ സമം ബി എന്ന് എഴുതണം എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എ സമം ബി ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ നമ്മൾ എ ബി സമം എ സി എന്നിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇനി അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ രണ്ട് വരികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് മൗസ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണും അത് ഏത് നിറത്തിലാണെങ്കിൽ ആ നിറത്തിൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചുവന്ന നിറം വേണ്ടെങ്കിൽ ചുവന്ന നിറത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ പ്രധാന ആശയം കുട്ടി ഒന്നുകൂടി ഗ്രഹിക്കണമെന്നുള്ള സൂചന കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സേണൽ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ മാസ്റ്റർ പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് ഓഫീസില് മാസ്റ്റർ പി ഡി എഫ് ഇത് അതിന്റെ ക്രാക്ക് വെർഷൻ ഞാൻ ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുത്താണ് അത് കിട്ടും അവിടുന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പി ഡി എഫ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അതും ഇതൊക്കെ പെയ്ഡ് ആണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ചില ചില ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ മാസ്റ്റർ പി ഡി എഫ് അതിന്റെ ഫൈനൽ ക്രാക്ക് എന്ന് കിട്ടിയതാണ് കാരണം അത് പഴയ പഴയ വെർഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പുതിയത് വേറെ വന്ന കാരണം അവരത് നോക്കാറില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നുകിൽ മാസ്റ്റർ പി ഡി എഫ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് സ്റ്റുഡിയോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഈ കൊല്ലം പുതിയതല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതല്ലേ അപ്പൊ അത് പഴയതായി അപ്പൊ അവരത് അവരുടെ ഒരു പ്രൊസ്റ്റിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച കാരണം എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനേക്കാൾക്ക് സൗകര്യം നമുക്ക് സേണലാണ് ഈ സേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഈ ഭാഗവും ഉണ്ട് ഇനി എന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഈ രണ്ട് വീഡിയോകളെയും ഞാൻ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കേഡൻ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെയാണ് കേഡൻ ലൈവ് തുറക്കാമെന്ന് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ആ കേഡൻ ലൈവിന്റെ ഫയൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് മാറ്റം ആപ്പ് ഇമേജും ഡെബ് ഫയലും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം ഡെബ് ഫയലിന്റെ എല്ലാ കമ്പനീസും നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ആപ്പ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ എന്താണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫയലുകളും ഒന്നിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ വിൻഡോസിന്റെ ഒക്കെ മോഡലാണ് വിൻഡോസിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസ് ചെയ്യുക അതുപോലെയാണ് ആപ്പ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആപ്പ് ഇമേജ് നമ്മൾ തുറക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്ത ഫയലാണത് അപ്പൊ ആപ്പ് ഇമേജിൽ നമുക്കിത് ആ കേഡൻ ലൈവ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്നു വരും തുറന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ ഇത് കേഡൻ ലൈവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന കേഡൻ ലൈവിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഫയൽ ഉണ്ടാകും നോക്കുക ഇതില് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് ഫയലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഇതില് മൊബൈലിലുള്ള ഫയലും പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ പി ഡി എഫിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ലേ അതും അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ക്ലിപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഫയൽ കിടക്കുന്നത് അത് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇതിൽ എന്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കാണാം എന്തായാലും രണ്ട് രണ്ട് ഫയൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ തൽക്കാലം നോക്കാം സമാ 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 അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില ഇത് ചോദിക്കും വാണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്
പി ഫോർ ഫൈവിലാണോ തരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒന്ന് കാണണ്ടായി അപ്പൊ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതില് ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ കേഡൻ ലൈവിന്റെ ഒരു ടൈം ഈ സാധനത്തിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മുകളിലത്തെ വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ചുവട്ടിലത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല ഈ രണ്ട് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിലുള്ള സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ ഏത് വീഡിയോയ്ക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന മെനുവിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഇൻസെറ്റ് കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്യാ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് വീഡിയോനെയും ലെയറുകളെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കമ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട് വൈപ്പും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോ രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റുകളാണ് പണ്ടത്തെ കേഡൻ ലൈവ് കേഡൻ ലൈവിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകൾ അവരിങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണേ കാണും കാണുന്നുള്ളൂ നമുക്കിതേ ആവശ്യമുള്ളൂ തൽക്കാലം അപ്പൊ അതിൽ കമ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഇവിടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ രണ്ട് വീഡിയോ ലെയറുകളുടെ ഇടയിൽ പുതിയൊരു ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ കമ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു നീല സർക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പോയിന്റ് പോലെ അതിങ്ങനെ ചുവട്ടിലേക്ക് ആക്കി ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് നീക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ അതിന്റെ ഏരിയ ആ നമ്മൾ ആ കമ്പോസിറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ആ നീല നിറത്തുള്ള ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് ആ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ വരുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ എഫക്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആവും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ലെയർ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആവും ഇനി നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് വീണ്ടും പി ഡി എഫ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ലെങ്തിൽ എന്നെ കാണണം ഇനി അടുത്ത ലെങ്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് തന്നെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സിക്സ് ആഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ അറിയണം എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് വീഡിയോകളെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതിനെ അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ലെങ്ത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയുണ്ടോ അതുവരെ ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ലെയർ വരെ ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്നിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെൻഡർ ആണ് ചെയ്യുക റെൻഡർ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഇതിലാണ് സമയം അധികം എടുക്കുക പക്ഷെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഈ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്വന്റി പോയിന്റ് സീറോ ഫൺ സീറോ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ആപ്പ് അല്ല ഈ കേഡൻ ലൈവിന്റെ വെർഷൻ ഈ വെർഷനിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പഴയ കേഡൻ ലൈവിൽ റെൻഡർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയത്ത് എന്റെ പകുതിയേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും വേഗത അവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലെൻഡർ റെൻഡർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം എം പി ഫോർ ഉണ്ട് വെബ് എം ഉണ്ട് വെബ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഗൂഗിൾ മറ്റേ എന്താണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സൈസ് കമ്മിയായ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സാധനമാണ് വെബ് എം എം പി ഫോർ പിന്നെ കൊടാക്കിന്റെ ശരിക്കുള്ള അല്ല ശരിക്കുള്ള മെയിൻ സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വെബ് എം എൽക്ക് ചെയ്യലാണ് സൗകര്യം എന്നാൽ സൈസ് കുറച്ച് കൂടും കാരണം മൊബൈലൊക്കെ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടും അപ്പൊ അതിന് നല്ലത് വെബ് എം എൽന്റെ രീതിയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യാണ് നല്ലത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ആവശ്യമായ പേര് കൊടുത്തിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യുക ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡറിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫയൽ വരിക അത് റെൻഡർ ടു ഫയൽ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റെൻഡർ ടു ഫയൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫയലിന്റെ സൈസ് വീഡിയോന്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ അത് റെൻഡർ ചെയ്ത് വരും പിന്നെ അതിനേക്കാൾ സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്
രണ്ട് ചാനൽ ലെയറുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റും വീഡിയോ മിക്സിംഗ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ മുഖം മാത്രം ഒരു ബുക്ക് ഒരു ബുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യം മറ്റ് മറ്റേ വീഡിയോ അവിടെ കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യം ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഇത്ര എനിക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയേ വേണ്ടൂ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാം പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് പങ്കുവയ്ക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം അധ്യാപകന്മാർക്ക് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഒന്നും പറയാം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി ധാരണയില്ലാത്ത അധ്യാപകന്മാർക്ക് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷ് പറയുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു അതിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ലെവല് വേറെ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ അധ്യാപകരും സ്വന്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കണം അതാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഓൺലൈൻ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്ന പോലെ ആവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് നിങ്ങൾക്